Bonjour à tous et toutes. Bienvenue au quatrième cycle du webinaire de GCF. Ce webinaire sur le thème des écosystèmes en changement de l'économie sociale solidaire dans l'heure post-COVID est le dernier rendez-vous d'une série de webinaires en français, en anglais et en espagnol organisés tout au long de l'année en préparation du Forum GCF 2021 Mexico en collaboration avec le comité organisateur local mexicain. Je suis Laurence Quack, secrétaire générale du Forum mondial de l'économie sociale, plutôt connu sous le nom GICEF en anglais. Je serai la modératrice aujourd'hui. Ce webinaire en français est le premier en cycle qui verra se tenir deux autres webinaires en espagnol et en anglais sur le même thème le 22 septembre et le 29 septembre, respectivement. Nous vous donnons rendez-vous si vous souhaitez y participer. Le thème « Écosystème en changement de l'économie sociale solidaire » dans l'heure post-Covid est le sujet qui anime toutes nos réflexions aujourd'hui. Parce que nous savons que le monde de demain sera façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui et par leurs conséquences. Il n'a fallu que trois mois pour que le virus COVID-19 signalait pour la première fois à Yuan, en Chine, en décembre 2019, se propage dans le monde. Et neuf mois plus tard, au milieu de troubles sans précédent, la crise médicale qui nous menace toujours s'est étendue à une grave crise politique, économique et sociale. Il est tout à fait naturel que le mot « nouvelle normalité » se soit répandu et que la curiosité et le désir d'un nouvel ordre à venir après la crise de COVID-19 aient grandi. Contrairement à hier, tous les citoyens se demandent désormais ce qui cause la crise. Quelle option s'offre à l'humanité et quel changement majeur elle apportera avec énormes vagues de changements qui approchent et des expériences sociales en cours sans précédent, où pointera la boussole de la civilisation après le, le COVID-19. Interrogé sur les principales causes de la crise de COVID-19, certains experts répondent simplement « changement climatique ». D'autres experts se réfèrent à la globalisation ça veut dire mondialisation centrée sur la région comme une réplique contre le système actuel de globalisation, comme une solution pour surmonter la crise. Un économiste coréen qui enseigne actuellement à Londres, euh, M. Hajun Jang, a déclaré très récemment « Le problème actuel est la qualité de la croissance ». Si l'objectif de l'économie est de faire en sorte que chacun ait une vie confortable et satisfaisante, alors la croissance n'est qu'une des nombreuses façons d'atteindre cet objectif. Les efforts pour trouver des réponses au nouvel ordre au milieu de l'énorme confusion causée par la pandémie concernent aussi le monde de l'économie sociale solidaire. Nous recherchons également de nouvelles réponses et de nouvelles voies pour mieux répondre aux besoins sociaux et économiques des organisations de l'économie sociale solidaire touchées par la crise de COVID-19. Comment promouvoir l'innovation sociale pour les organisations de l'économie sociale solidaire et les autorités locales Quelle est la stratégie pour que l'économie sociale solidaire résiste et sorte de la crise renforcée Conscient que tout un chacun est vulnérable au COVID-19, les acteurs de l'économie sociale solidaire veulent lui maintenir une chaîne de possibilités pour avancer vers la solidarité et l'inclusion, mais croient d'abord que les conditions sociales doivent être modifiées pour que les membres de la société aient une résilience au rétablissement. Aujourd'hui, nous invitons quatre experts de diverses organisations qui agissent au niveau local national, régional et international pour mieux accompagner les acteurs de l'économie sociale solidaire face aux nouveaux défis et aux expériences auxquelles l'économie sociale solidaire est confrontée, les conséquences de la pandémie de COVID-19. Vous entendrez ce 
que l'écosystème changeant de l'économie sociale solidaire dans l'heure post-Covid. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler quelques consignes. Pour un déroulement optimal du webinaire aujourd'hui, on va d'abord procéder aux quatre présentations suivies une séance de questions-réponses. Tous les participants, pensez-vous bien à muter et conserver vos micros éteints afin d'éviter tout bruit parasite pendant les interventions. Et chaque inter intervenant, vous avez 10 minutes pour partager votre contribution. Et puis, euh, si vous voulez vous présenter et, et, et aussi causer avec d'autres participants, utilisez donc le icône euh, chat en bas de l'écran en vous présentant et aussi en partageant vos euh, impressions et commentaires. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser votre question en utilisant dans cette euh, boîte de chat. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, toutes les présentations des orateurs et enregistrements de ce webinaire seront mis à disposition sur le site de GICEF à l'adresse suivante de GICEF www.gicef-net.org. Voilà, donc, je voudrais sans délai inviter notre premier orateur à prendre la parole. Madame Pauline Bonino, chargée de communication de Réseau européen des entreprises sociales en session, euh, elle va partager donc sa contribution sur les écosystèmes en changement de l'économie sociale solidaire dans l'ère post-Covid-19. Madame Bonino, vous avez la parole. Bonjour. Euh, Est-ce que je peux avoir la première slide Deuxième slide. Tout d'abord, je vais présenter euh, notre réseau. Donc, nous sommes NC, c'est le réseau européen des entreprises sociales d'insertion. Nous avons été créés officiellement à Bruges, en Belgique, en 2001. Et actuellement, nous regroupons 27 réseaux nationaux et régionaux, représentant 20 pays européens. Tous ces réseaux poursuivent de manière adaptée aux contraintes locales, les objectifs d'intégration sociale des publics défavorisés. Et au total, nous regroupons, nous représentons environ 2400 entreprises sociales d'insertion et euh, presque 400 000 personnes salariées. Depuis 2011, NC est reconnue comme, par la Commission européenne comme le partenaire clé au niveau européen sur les questions de l'inclusion sociale. Euh, prochaine slide. Donc, que faisons-nous concrètement Nous représentons les intérêts des entreprises sociales d'insertion au niveau européen. Nous sensibilisons les parties prenantes aux saisies et à leur impact. Nous tenons nos membres informés des discussions législatives les concernant au niveau européen et dans les autres États membres. Nous favorisons surtout l'échange de bonnes pratiques entre nos membres, mais également avec des partenaires externes, européens ou internationaux. Et enfin, nous développons des projets européens, soit avec nos membres, soit avec des partenaires externes. La prochaine slide. Petit point sur ce que sont les entreprises sociales d'insertion, parce que la définition n'est pas toujours acceptée de la même manière dans tous les États. Euh, nous considérons une entreprise sociale d'insertion, une entreprise qui a trois principes d'identification principaux. Premièrement, l'intégration sociale et professionnelle des individus qui souffrent de handicaps sociaux et professionnels en raison de leur exclusion et de leur rôle marginal dans la société. Deuxièmement, ce sont des entreprises qui font le choix de mener leurs activités au sein même du système économique, lequel joue souvent un rôle important pour, dans le phénomène d'exclusion. Et enfin, ce sont des entreprises ayant une forte dimension pédagogique, notamment par la mise en œuvre de programmes éducatifs conçus pour le développement individuel, au niveau professionnel, mais également citoyen, au sein de l'entreprise. Euh, je vais vous présenter maintenant un projet auquel nous avons participé et qui fera le lien avec les écosystèmes de l'ESS. J'avais une petite vidéo à présenter. Donc, la vidéo est en anglais. Mais...
bon, je vais reprendre les points principaux du petit film, donc c'était de manière, présenté de manière un peu plus dynamique. Donc, qu'est-ce qu'était le projet InnoWise hein, C'était un projet financé par Interreg Europe Centrale qui s'est déroulé entre juillet 2017 et juin 2020. Il regroupait 12 partenaires venant de 5 pays, Italie, Slovénie, Croatie, Pologne et Belgique, pour un budget total de 2,3 millions d'euros. Prochaine slide. Donc, quels étaient les objectifs du projet Le projet, l'objectif était d'aider les ESI à dépasser leurs points faibles en améliorant leur capacité à offrir des emplois qualifiés aux groupes les plus défavorisés. De quelle manière en mettant en œuvre une approche, intég une approche intégrée, regroupant, je peux revenir en arrière, si vous regroupant, euh, répondant à tous les besoins de développement du secteur, les écarts technologiques aux pénuries de compétences, et en produisant euh, des outils spécifiques pour les équipes. Le projet cible les quatre secteurs principalement l'agriculture, le tourisme, la gestion des déchets et le recyclage. Prochaine slide. Donc, ce que nous avons fait pendant ces trois ans, c'est la mise en place de projets pilotes, cinq, pour tester avec les ESI les services et les outils proposés. Nous avons proposé 12 formations en face à face, nous avons organisé une masterclass, nous avons créé un MOOC sur l'innovation commerciale et le marketing, nous avons organisé un événement final. Plus d'événements étaient prévus, mais à cause de la crise du Covid-19, nous avons dû en annuler un certain nombre. Nous avons participé à 11 conférences multiplicatrices au niveau européen et national. Nous avons organisé huit événements locaux avec les parties prenantes. Au total, pendant ces trois ans, 111 entreprises sociales d'insertion ont été impliquées, qui représentent plus de 250 personnes formées. Bien la slide suivante. Et dans le cadre de ce projet, nous avons créé une, une plateforme en ligne spécifiquement pour les ESI, à laquelle vous pouvez aller sur le, suivant le lien. Cette plateforme est disponible en sept langues, anglais, français, polonais, croate, italien, slovène et allemand. Elle lise 241 outils regroupés dans différentes catégories, marketing, vente, ressources humaines, mesures de l'impact, gestion de projet et finances. Elle propose également sept leçons et le MOOC que nous avons préparé pendant le projet. Elle dispose également de 11 articles pour en savoir plus sur les formations proposées et les outils et les tips donnés par, par les ESI dans le cadre du projet. Prochaine slide, s'il vous plaît. L'objectif de cette plateforme, c'était d'aider les ESI à être participantes et non à subir la transition numérique. Dans ce cadre-là, la plateforme Aide cherche à aider les entreprises sociales d'insertion et les entreprises sociales en général, d'ailleurs, à améliorer leur visibilité, renforcer les capacités de leurs équipes, améliorer leur gestion du temps, améliorer leur vente, augmenter leur impact ou leur profit. L'objectif de la plateforme est vraiment d'aider ces entreprises à se former en autonomie aux outils numériques et à franchir le premier pas, voire le second, vers leur développement numérique. Leur développement numérique. La dernière slide, s'il vous plaît. Euh, cette plateforme s'est particulièrement révélée utile pendant, depuis la, la crise du Covid. Donc, pendant cette, euh, depuis mars à peu près, nous faisons régulièrement des enquêtes auprès de nos membres pour savoir comment ils font face à la crise, comment ils s'adaptent. Ce qui ressort surtout, c'est que si certaines entreprises sociales d'insertion ont dû cesser leurs activités, la majorité ont dû les réduire et ont également ont dû s'adapter. Et la plus grande difficulté à laquelle toutes ces entreprises ont fait face, c'est de maintenir le lien avec leurs employés. Ce qui est d'autant plus difficile que les employés des ESI sont souvent peu familiers avec l'outil numérique. Donc, parmi nos, nos membres, plusieurs solutions ont été trouvées, ont été mises en place pour faire face à, aux conditions issues de la crise euh, du Covid. Par exemple, la mise en place de l'enseignement à distance, mais cet enseignement donc, qui est au cœur des missions des entreprises sociales d'insertion a été difficile à mettre en place parce qu'il y a la fracture numérique, une inégalité dans l'accès au numérique, notamment pour ces publics cibles, les publics les plus défavorisés. Il y a eu également la mise en place pour les employés et les collaborateurs euh, d'une plateforme afin de les maintenir informés de l'évolution du virus et des mesures en place et des gestes à adopter. C'est le cas en France, par exemple, avec la, une plateforme mise en place par la Fédération des entreprises d'insertion en collaboration avec Handicap, Utopreneur et Unea. Euh, dans certains pays, en Lettonie, par exemple, une euh, 
une plateforme de services en ligne a été mise en place qui permet la mise en relation de personnes qui ne devaient pas ou ne pouvaient pas quitter leur domicile avec des personnes qui se proposaient volontairement de faire de petites tâches comme aller faire les courses ou promener le chien. Et enfin, certains restaurants qui étaient des entreprises sociales d'insertion ont dû mettre en place un service de livraison à domicile pour pouvoir survivre. Euh, dans tous ces cas, la plateforme qu'on a développée dans le cadre d'Innoise était fort utile car euh, ces saisies ont dû s'adapter très rapidement pour faire face à la crise et euh, au moindre coût. Et les outils que nous proposons ont été, euh, leur ont été très, très utiles et, euh, et ont fait leur preuve pendant cette période. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Bonino. Oh, je pense que c'est très intéressant, en tout cas, de voir comment le réseau européen des entreprises sociales en session travaille, notamment à travers euh, une plateforme très concrète, InnoWise. Je crois que c'est un exemple, une scène pratique qui nous inspire parce que euh, par intercoopération de euh, plusieurs pays, plusieurs acteurs et plusieurs euh, euh, même euh, stakeholders euh, des, des parties prenantes, comment InnoWise ont pu dépasser leurs points faibles et en améliorant leur capacité à offrir des emplois qualifiés aux groupes défavorisés dans euh, les pays de l'Europe centrale. Je crois que c'est un, un excellent euh, je crois, exemple de bonne pratique. Et justement, ce qu'elle vient de dire, que l'objectif de la plateforme est aider les entreprises sociales d'insertion à être participantes et non à subir la transition numérique. Donc, je pense qu'on euh, va revenir un peu sur ce qu'elle elle nous a présenté. Si vous avez des questions, vous pouvez poser votre question en utilisant donc, la boîte de chat. Alors maintenant, je, je vais vous inviter à voyager vers l'Afrique. Euh, dans un tout petit pays qui s'appelle Dogo. J'inviterai donc notre deuxième orateur, M. Baudouin Kola, directeur exécutif du Centre de ressources en entrepreneuriat social, euh, qui s'appelle Ceres de Dogo. M. Kola, vous avez, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, Mme Lorenz. Euh, merci, chers panélistes. Euh, bonsoir à tous nos participants qui sont euh, à travers le monde entier, particulièrement euh, nos jeunes participants du, du, du continent africain. Alors, je m'appelle Boudon Kola, je suis euh, directeur du Centre de ressources entrepreneuriat social. Euh, C'est un centre qui a été créé le 25 mars euh, 2019 euh, en partenariat public et privé entre le gouvernement togolais et l'ambassade des états unis d'Amérique au Togo. Donc, dans un contexte assez particulier, dans celui de travailler à faire du Togo, le hub de l'entrepreneur social en Afrique de l'Ouest. C'est un peu la mission qui nous a été assignée et nous accompagné le gouvernement togolais à mettre en place euh, le cadre institutionnel qui est adapté à la promotion de l'entrepreneur social et de l'économie sociale solidaire et également la mise en place des outils adéquats pour l'accompagnement des entrepreneurs sociaux et inclusive. Et dans l'entreprise inclusive, nous voulons parler de coopérative. Donc, depuis la création du Centre de ressources en 2019, nous avons eu à, à, à travailler à l'élaboration de euh, à la mise en place euh, d'un plan d'action pays euh, pour l'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Et, nous avons également travaillé avec le gouvernement togolais et ses partenaires à, 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 à la mise en œuvre des premiers travaux pour l'élaboration de, de la loi cadre en faveur des entrepreneurs sociaux. Parce qu'on n'a pas, pas encore un cadre juridique et cela ne favorise pas l'investissement ou la collaboration avec les partenaires au niveau international. Nous avons également euh, aujourd'hui le souci de, de mettre à la disposition des différents acteurs de l'entrepreneuriat social au Togo euh, des outils adéquats euh, afin qu'ils puissent faire face à ce contexte que nous, 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 nous traversons nous tous. Et donc, je veux parler de, de, de la COVID-19 
Et là, j'ai mis un peu quelques chiffres. C'est juste pour montrer que le Togo également est impacté. C'est un phénomène ou bien euh, une maladie qui a quitté l'Asie et qui est arrivée sur le continent africain et qui a touché également le Togo. Et depuis avril 2020, nous sommes en état d'urgence sanitaire. Donc, ce qui veut dire que euh, les travaux, tels que nous les faisons habituellement en présentiel, donc ces travaux ont connu un petit coup de fouet. Et cela nécessite de faire une transition. Et en termes de transition au niveau de ressources, nous sommes en cours de réflexion pour pouvoir mettre à la disposition des outils numériques, euh, des outils numériques pour pouvoir accompagner, assurer un accompagnement adéquat euh, aux, aux entrepreneurs sociaux et également mettre du plan de mécanisme pour qu'ils puissent mobiliser les ressources. En termes d'accompagnement, euh, nous sommes en train de mener des réflexions, des réflexions qui sont bien sûr arrivées à maturité et qui vont prendre corps d'ici la fin de ce mois de septembre. Donc, je veux parler de l'initiative de la voie des projets S que nous sommes en train de, de, de développer avec euh, l'association internationale euh, ES Forum International qui est basée à Paris en France. Donc, si vous me permettez, je vais partager un petit document avec vous. Euh, concrètement, euh, je ne sais pas si c'était pas si la technique peut me permettre de. Je partage un petit document avec vous. Benoît, peut-être dans le, dans le chat, c'est quel type de document Ok, là, je vais vous... Voilà. Donc, je vais vous, euh, je vais vous lire de façon littérale ce que nous avons préparé sur la voie des projets. Donc, la voie des projets, c'est une initiative de S Forum International, euh, donc, qui est une plateforme de promotion et d'accompagnement des projets de crimes sociales et solidaires sur les cinq continents. Euh, Qu'est-ce que nous souhaitons faire C'est de soutenir et de voir s'épanouir ces projets dans des projets d'entreprise de commissaires solidaires, donc germes de changement, donc, qui s'inscrivent dans la volonté de construire ensemble, de démontrer de rendre visible les succès de notre modèle économique. Au diapason de la stratégie des ODD, déployée par les Nations Unies, les pratiques économiques de l'ES sont les clés d'un ordre du monde, d'un ordre du monde plus juste, qui humain l'être humain et les écosystèmes en son centre, du local au global. Donc, de façon plus concrète, ce que nous voulons de Forum International, nous avons depuis quelques, quelques années déjà commencé, commencé par euh, mener des réflexions pour la mise en place d'une plateforme d'accompagnement de, des projets de commissaires solidaires. C'est une plateforme de mentorat, donc euh, euh, accompagnement virtuel et accompagnement en présentiel avec l'appui des membres du, du réseau West Forum International présent sur les cinq continents. Sur les, sur les cinq continents. Donc d'abord, la plateforme, c'est quoi euh, Elle a pour rôle de rassembler donc, des projets à fort impact social et en, environnemental au sein d'une même plateforme, donc, qui offre de la visibilité et renforce le sentiment d'appartenir à une communauté réunie par les mêmes valeurs. Euh, déjà, nous, allons, euh, nous avons déjà commencé la phase, euh, la phase, la phase test, comme je vous l'ai dit, qui commence en fin septembre. Euh, nous travaillons déjà avec les pays comme le, le Togo et le Cameroun. Euh, nous sommes en train de mettre de, en, en place euh, le module d'accompagnement euh, et nous comptons à terme, euh, l'année prochaine, en janvier 2021, déployer ce programme-là dans tous les pays où euh, nous, avons de, nous avons la possibilité de l'implémenter. À part euh, le souhait de rassembler les projets, la, la voie des projets S a pour objectif de partager les bonnes pratiques, euh, donc faire circuler des savoirs, des savoir-faire et des méthodologies. Euh, je suivais tout de suite euh, la, la, notre... Euh, la panéliste euh, euh, par rapport à son projet. J'ai vu un peu la vidéo qui était assez, assez bien conçue et qui présentait un peu des liens avec ce que nous voulons faire, euh, nous voulons faire par rapport à la voie des projets S. 
Et enfin, par rapport à, par rapport à la grande projet, je dis créer un cadre de collaboration euh, entre les acteurs des cinq continents et via des outils digitaux donc, qui permettent de découper partout l'impact social de l'ES. Ça, c'est vraiment très théorique, mais seulement la boîte, c'est une plateforme en ligne où des porteurs de projets viennent s'inscrire leur projet sur la plateforme et sur la base des projets qu'ils inscrivent, ils sont accompagnés. Donc l'accompagnement, c'est un accompagnement qui est euh, virtuel et un accompagnement physique. Et ES Forum International se base sur ses partenaires, des partenaires qui, les partenaires membres de son, son réseau pour pouvoir assurer, assurer l'accompagnement euh, physique des projets. Donc voilà un peu résumé ce que c'est. Et au jour d'aujourd'hui, euh, pour, la, pour la phase S, ES euh, Forum International travaille avec deux partenaires euh, techniques donc, qui apportent de l'expertise. Il y a pour l'Afrique, pour le, pour euh, nous avons le, les membres du réseau WISE. Euh, donc, le réseau WISE, c'est Women and Youth for Social and Solidarity Economy, euh, qui est un réseau ou bien une initiative qui est parrainée par M. Thierry Ganté et Mme Pauline Nefa, que je salue de passage euh, pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse africaine. Et, et INCO. Donc, INCO, c'est une, euh, une organisation qui accompagne aussi des entrepreneurs euh, sociaux à travers le monde entier et qui a de l'expertise avérée dans le domaine et qui est membre également de ce forum international et qui nous apporte euh, l'aide qu'il faut. Au niveau de INCO, INCO est un peu spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs sociaux euh, sur le projet Agora des projets. Et à Pestogo, à travers la maison de coopérative, ou même cette maison de coopérative, assure l'accompagnement des coopératives sur le projet. Donc, tel est un peu comment est-ce que les choses, pour la phase pilote, comment est-ce que les choses se répartissent. Donc, toujours sur la phase pilote, nous allons travailler dans le réseau WISE. Nous, allons, nous avons comme membre le, le PFAC, euh, PFAC du Cameroun, qui, a, qui intègre également la phase pilote et qui va travailler à assurer l'accompagnement physique des projets retenus euh, sur la plateforme. Donc, je vais finir en disant que L'agitation de la COVID-19, euh, en définitive, c'est une situation qui est bien sûr à la mise, mais je pense que c'est une, une situation qui nous apporte, euh, qui nous apporte euh, des opportunités, des opportunités, des défis à relever. Euh, Aujourd'hui, nous sommes obligés euh, d'assurer la transition de nos actions de promotion, de nos actions d'accompagnement des acteurs de l'ES, et c'est à travers les outils digitaux. Et à travers également les outils digitaux, nous avons la possibilité d'impacter beaucoup d'acteurs. Donc je nous souhaite de voir dans quelle mesure nous pouvons mutualiser nos, nos moyens, nos, nos savoir-faire, pour qu'on puisse, pour les acteurs des autres pays qui nous écoutent, et qui veut euh, faire partie de la dynamique, qui puisse intégrer une famille, être formé et voir dans quelle mesure eux également euh, ils puissent euh, favoriser ou bien faciliter l'accompagnement des différents des, des initiatives ou pas des entreprises sociales, coopératives, euh, des associations qui puissent assurer leur accompagnement à travers euh, une plateforme numérique. Parce qu'aujourd'hui, faire des activités en présentiel, c'est vraiment limité. Au Togo, par exemple, on ne peut pas faire un rassemblement de plus de 50 personnes. Donc, c'est déjà, déjà très compliqué. Maintenant, pour des zones, pour des zones rurales où l'accès au numérique est très limité, comment allons-nous faire Là également, c'est l'occasion de mener des réflexions pour voir 
comment faire pour pouvoir relever le défi. Ce ne sont que les défis qui s'imposent à nous. Et les défis, l'histoire du monde a prouvé que les hommes ont toujours la capacité de relever les défis qui s'imposent à eux. Donc ici, c'est un peu ce que je vais dire et vous remercier une fois encore pour, pour, pour l'occasion. Euh, tout ce que euh, le GCF fait par rapport à la jeunesse, tout ce que le GCF fait pour pouvoir mettre ensemble les acteurs euh, autour des projets, on nous sera vous dire merci parce que c'est des occasions de se connaître, c'est des occasions pour nous permettre de travailler ensemble, c'est des occasions pour nous permettre de relever ensemble les défis. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kola. Euh, je pense que c'est un grand plaisir pour moi aussi, personnellement, euh, étant donné que j'ai été un des témoins aussi du, du lancement de ce CRS, Centre des ressources en entrepreneuriat social de Dogo, qui est devenu aujourd'hui une plateforme très importante euh, qui génère beaucoup de synergies entre différents acteurs, mais aussi entre différents niveaux des acteurs qui travaillent ensemble pour leur mission euh, d'accompagnement, de financement, structuration et déploiement euh, des réseaux de l'économie sociale solidaire, mais aussi dans le domaine de recherche et publication sur l'économie sociale solidaire, ainsi que aussi le plaidoyer national et international, y compris donc au sein du gouvernement, mais aussi euh, aux, aux députés et, et auprès des et collectivité territoriale. Je crois que c'est, en tout cas, c'est un grand plaisir de voir que c'est, et vous avez déjà beaucoup avancé et que vous avez beaucoup de plans uh, actuellement sur lesquels vous travaillez. Uh, J'espère que, en tout cas, votre ambition sera à la taille de vos enjeux, justement, que vous venez de dire, surtout pour la jeunesse qui attend uh, vraiment une, uh, une alternative une sortie à travers de l'économie sociale solidaire et de l'entrepreneuriat social. Un très grand merci donc encore à M. Collin. Alors maintenant, j'inviterai donc notre troisième intervenant, M. Jeff Boisson, ancien président du collectif Wilshire et cofondateur de la SIC Résilience de, de la France. M. Boisson, vous avez la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. bien. Euh, alors, je suis très heureux d'être là. Merci de m'accueillir. Merci euh, à Pauline et à Baudouin pour leurs interventions avant. Euh, très simplement, WeShare, oui, oui, c'est un collectif euh, qui est né euh, en 2012, en fait, et qui a eu pour euh, objectif de promouvoir euh, l'économie collaborative euh, et qui, aujourd'hui, en fait, s'intéresse à l'impact du numérique et des pratiques collaboratives sur les entreprises et sur les territoires. Euh, donc, c'est une espèce d'ovni organisationnel parce que euh, c'est à la fois une communauté, c'est aussi un réseau, euh, une entreprise, enfin, une, une association, pardon, dans laquelle on fonctionne sans chef. Euh, et, et donc, on expérimente tous les jours ces, ces nouvelles manières de, de fonctionner euh, qui sont euh, particulièrement euh, efficaces euh, dans un monde... Euh, compliqué comme on va le voir tout à l'heure. Voilà. Et on a créé à partir de WeShare une coopérative, en France ça s'appelle des SIC, c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est des coopératives de parties prenantes euh, qui s'appellent Résilience. Et en fait, c'est pour aller aider les entreprises et les dirigeants qui sont prêts à le faire à justement adopter ces pratiques organisationnelles nouvelles et à fonctionner justement d'une manière nouvelle et renouvelée dans ce monde compliqué. Alors, euh, je veux bien que vous passiez la nouvelle slide, s'il vous plaît. Alors, simplement pour vous rappeler le, le mot écosystème, en fait, je trouvais que c'était vraiment important. Euh, d'abord, c'est un terme qui date de 1935 et, euh, et qui correspondait d'abord au traitement du monde des vivants. Euh, et donc, il y a des mots importants. Il y a le mot interaction, il y a le mot lien et il y a le mot dépendance réciproque. Hein, je crois que c'est vraiment important. Alors, en particulier dans le monde de l'ESS, où on essaye de regarder... Euh, le monde avec d'autres lunettes qui ne sont pas des lunettes purement financières et où l'humain et la relation avec le vivant sont importantes. Je crois que c'était un élément important. Alors, la slide d'après. Euh, voilà, simplement, la partie écosystème pour désigner un ensemble d'entreprises, c'est un, un Américain qui l'a sorti dans le Harvard Business Review en 1993. 
Et en fait, lui, il désignait dans, un, dans une conception très néolibérale le fait que, donc il parlait de coopétition, hein, qui est une contraction de coopération et de compétition. Et il disait, en fait, c'était il théorisait le winner takes all euh, en disant, voilà, si vous êtes capable de, de prendre la main sur un écosystème, eh ben, vous allez voir, vous allez tout gagner. Alors ça, c'est la version euh, sombre euh, et négative de, de l'écosystème. Et puis, évidemment, nous, on est euh, à fond dans euh, le, le, justement tout, tout, tous les bénéfices et tous les... Tous les, tout, tout les, tout les, toutes les externalités positives euh, qu'on peut euh, évidemment euh, travailler avec un écosystème. Alors, euh, le slide suivant, s'il vous plaît. Simplement, vous rappelez ce qu'on a dit un petit peu au début, hein, de, le fait qu'on est dans un monde, je ne sais pas si vous connaissez l'expression VUCA, hein, euh, qui dit à la fois euh, volatile, euh, incertain, euh, complexe et ambigu. C'est-à-dire c'est de plus en plus évidemment difficile de prendre des décisions. On n'a pas tous les éléments. Quand le temps les a, il y en a tellement que c'est trop compliqué. Quand on prend une décision, ben déjà le contexte a changé et on n'est jamais très sûr en fait, des éléments. En fait, bon, ça a probablement toujours été un petit peu comme ça, mais là, je trouve que ça prend des proportions qui sont évidemment très fortes. Et les histoires de coronavirus sont parfaitement une parfaite illustration de la complexité du monde dans lequel on fonctionne. Alors, du coup, je viens le slide d'après. Voilà, ce qui est vraiment important, du coup, c'est que dans, dans un monde VUCA, ce qui, euh, on peut, la, la seule manière de surfer la complexité et non pas de l'affronter, c'est de, c'est de travailler l'agilité. Euh, et donc, euh, ça va nous obliger à acquérir, et en particulier dans des structures de l'ESS qui sont, à mon avis, un peu aux avant-postes de ces, de ces nouvelles façons de procéder, à fonctionner de manière plus ouverte et plus euh, coopérative. La slide d'après, elle nous parle en fait de une deuxième conviction, justement, c'est que la coopération, c'est ce qu'on peut appeler la deuxième loi de la jungle. Alors, on nous a toujours appris que la première loi de la jungle, c'était la loi du plus fort. Bon, et ben, en fait, si vous lisez Pablo Serving, qui est un, un collapsionniste français assez célèbre, vous verrez qu'il a beaucoup travaillé en tant que scientifique sur les différents exemples et les innombrables exemples qui existent dans le monde du vivant pour montrer tout ce qui est coopération. Et il a montré aussi, avec des tas d'études, là aussi scientifiques à la clé, comment ce sont les groupes humains les plus coopératifs qui sont les, les, les plus résilients, c'est-à-dire qui sont capables de traverser les crises et puis en, pour en ressortir, transformer et intègre. La slide d'après. Voilà. L'autre conviction, c'est une conviction plus militante, en tout cas chez WeShare, et qui rejoint vraiment les problématiques de l'ESS, c'est qu'en transformant les sociétés, c'est-à-dire les entreprises, les associations, ben en fait, on est capable de transformer la société. C'est un côté un peu pollinisateur, c'est-à-dire que les bonnes pratiques, les nouvelles manières de, de s'organiser, de fonctionner, si on est capable de les transmettre dans les entreprises, et ben les gens qui travaillent dans les entreprises, ils ne vont pas les raccrocher au vestiaire en partant. Ils vont au contraire les emmener dans leur vie de citoyen. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut participer à changer le monde. Ça aide après. Voilà. Et donc, nous, ça nous a amené à travailler sur le concept de résilience organisationnelle. Slide d'après, s'il vous plaît. Je vais passer très rapidement dessus. En fait, hein, donc, nous, on dit qu'il y a cinq piliers qui sont importants. Euh, le, qui pour justement aider à permettre de traverser les crises pour en ressortir transformé et intègre. Parce que si on en ressort transformé et pas intègre, ça ne sert à rien d'avoir fait la transformation. Hein, et euh, important de dire qu'il n'y a pas d'injonction à la résilience et qu'en euh, même temps, on est tous résilients dès lors qu'on est vivant. Hein, simplement, c'est comment est-ce qu'on renforce ce, 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 cette, cette, cette résilience, comment on la, on la rend plus, plus vivante. Donc, euh, il y a cinq piliers sur lesquels je passe assez vite parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a le sujet. Ah, pardon, vous pouvez revenir en arrière. Voilà, merci. Euh, la question de, euh, le, du sens, hein, de la, bon, alors on traduit ça par raison d'être. Et le sens, c'est à la fois euh, ce qui permet de, d'aligner le collectif sur une direction, mais en même temps, ça donne un cadre hein, pour chacun pour travailler. Derrière, il y a la raison d'être, il y a les valeurs, il y a toutes ces choses-là. Deuxième point, c'est la capacité à faire écosystème de manière ouverte et non prédatrice. Donc, on est en plein dedans, euh, cette capacité à tisser des liens, comme ça a été très bien dit euh, tout à l'heure. Euh, voilà, c'est important que ça soit non prédateur, parce que Amazon sait très bien faire euh, de l'écosystème, mais sauf que évidemment, c'est dans une autre perspective. Euh, capacité à partager le pouvoir, ça, on va en parler déjà juste après sur cet aspect justement collaboratif. Quand on a partagé le valeur, euh, le, pardon, le pouvoir, c'est normal de partager aussi la valeur. Et puis, il y a un point aussi sur le, la capacité de prendre soin, hein, de prendre soin de chacun, chacune, et prendre soin du collectif. Et si on n'est pas capable de déployer cette culture-là, eh bien souvent, ça ne fonctionne pas. Et typiquement, je pense que ça fait partie des, euh, des, des marqueurs euh, du, du monde de l'ESS. 
pas toujours bien, malheureusement, partagé, mais je pense que dans l'esprit, c'est ça qui est derrière. Alors, la, la slide d'après, en fait, elle nous invite euh, justement à, à, à faire une réflexion qui s'applique à la fois aux entreprises, évidemment, aux organisations, mais aussi aux individus qui les composent. Et en fait, c'est vraiment hyper important d'être conscient qu'on euh, ne peut pas être collaboratif, on ne peut pas être ouvert, on ne peut pas être coopératif avec l'extérieur le, si on n'est pas ouvert au-dedans. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise, une association, euh, une coopérative qui est connectée à l'extérieur, qui est ouverte dans la confiance et dans la relation, si dedans, on est cloisonné, euh, pyramidal euh, et dans un monde ancien et, et qui ne fonctionne plus, ou de plus en plus mal en tout cas, euh, dans le monde VUCA qu'on a construit. Et c'est valable aussi pour les individus. C'est-à-dire que si vous avez des individus qui sont euh, tournés vers eux-mêmes et pas du tout ouverts, euh, dans, tout en étant évidemment bien ancrés dans leur... Euh, dans leur verticalité, euh, et ben ça ne fonctionne pas. Hein. C'est donc ça à la fois une dynamique individuelle et collective, cette ouverture. Le slide d'après euh, nous permet justement de montrer que si on veut passer d'un monde pyramidal et traditionnel, en fait, qui a bien fonctionné jusqu'à présent, dans un monde plus systémique, justement, ou écosystémique, euh, et ben en fait, on est bien obligé de repasser par des questions d'organisation, de comment on prend des décisions, quel outil comment on partage l'information et comment on interagit avec les autres, surtout comment on décloisonne. Donc, c'est une transformation organisationnelle à laquelle la collaboration et la coopération nous invitent. Et c'est aussi une transformation intérieure, parce qu'évidemment, quelqu'un qui adore le fonctionnement pyramide à la gauche, il a beaucoup plus de mal dans ce monde complètement mouvant, qui est le monde plus en réseau et le monde écosystémique qui est décrit à droite. Je vous mets une nouvelle slide, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, toutes ces questions-là, elles tournent autour du pouvoir, bien sûr. On ne peut pas passer d'un système à l'autre sans se poser la question du pouvoir. Je reviens à la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. voilà. Et la question du pouvoir, en fait, il y en a trois. La première, c'est qu'on a tout… Le, le, le leadership est partout. Le, pardon, le pouvoir est partout. Il y a plein de formes de pouvoir. Il y a le pouvoir hiérarchique, bien sûr, mais vous avez le pouvoir de l'expérience, vous avez le pouvoir du commercial ou de la personne qui ramène 30% du chiffre d'affaires. Vous avez le pouvoir de l'expertise. Il y a plein de types de pouvoirs qui existent. Donc, la question, ce n'est pas comment on supprime le pouvoir, mais plutôt euh, derrière, comment on le fait passer d'une perspective individuelle, le pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un, à une perspective collective, le pouvoir avec. Hein, C'est de la passage du « je » vers le « nous ». Et il y a aussi un « nous » qui n'oublie pas le « jeu, parce que si on est dans un « si un nous » qui oublie le « jeu, on est dans un monde totalitaire. Et si on est dans un « jeu qui oublie le « nous », on est dans un monde individualiste. Donc, on a bien besoin du pouvoir, on a besoin de leadership, parce que ça ne fonctionne jamais tout seul. Simplement, il faut que ce soit un leadership qui, est, qui, est, qui soit dans un, intégré dans une perspective collective et pas seulement sur une perspective individuelle. C'est très important aussi de bien réaliser, mais ça prend du temps, et c'est là aussi un cheminement intérieur pour les dirigeants, quel qu'il soit, qu'il soit de l'ESS ou pas de l'ESS, parce que parfois, on a l'impression que c'est parce que c'est l'ESS, ça va être plus soft. Et bien, voilà, on, il existe et on les connaît, des coopératives qui sont de véritables dictatures. Donc, ce n'est pas parce que le, le, le statut n'est pas vertu, comme le dirait l'autre. Donc, c'est important de, que l'idée de partager le pouvoir, ça n'est pas perdre le pouvoir. Voilà, très important. Je veux bien la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, et en partageant le pouvoir, qu'est-ce qu'on va gagner de la confiance, de l'engagement et un sentiment d'appartenance qui sont vraiment au cœur du fonctionnement d'un écosystème. Il ne peut pas y avoir d'écosystème s'il n'y a pas de confiance, parce qu'il ne peut pas y avoir de lien, de relation entre des humains s'il n'y a pas de confiance. Et une fois qu'il y a la confiance, vous pouvez vous engager, parce que vous n'êtes plus là à mettre des checkpoints et des sacs de sable de partout pour vous protéger. Euh, la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Pour vous montrer... Euh, le, ce que ça peut donner euh, précisément euh, de fonctionner euh, de manière horizontale et, euh, et coopérative. Vous avez en bas à droite euh, le système, en fait, enfin, j'allais presque dire, euh, non pas, oui, ultra libéral, où en fait, il euh, y a bien un problème, mais en fait, il n'y a pas de leadership. Hein, et donc, finalement, il euh, n'y a aucune direction qui est prise, il ne va rien se passer parce que les gens ont besoin d'un cadre. Et là, il n'y a pas de cadre. En haut à gauche, vous avez euh, un système plus traditionnel avec. Euh, une injonction et une direction à prendre, c'est super, mais si ça se trouve, construire un pont, ce n'est pas la bonne solution. Peut-être qu'il y a juste, on peut traverser à la nage, peut-être qu'en fait, si on met les pieds dans l'eau, on va se rendre compte qu'il y a 10 cm d'eau et qu'on peut traverser à pied. Vous voyez, ce n'est pas forcément, le, 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 le patron n'a pas la science infuse. Et puis, complètement en haut à droite, vous avez le, tête, le leadership, c'est-à-dire on montre une direction 
et on a cette relation inclusive qui permet en fait à chacun de participer et de co-construire la solution. Je mets la page d'après, s'il vous plaît. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie. Je vous ai mis, dans, si vous avez, les, 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 si vous avez les, la présentation après, vous aurez dans la dernière page voilà, quelques références bibliographiques. Si vous voulez vous en servir, bien sûr, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, M. Jean-François Boisson. Je pense que c'est euh, sans doute 10 minutes, ce n'est pas suffisant pour vous de partager euh, tous ces nouveaux. Euh, nouveau, nouvel écosystème que vous venez de, de partager avec nous. Je pense que je ne serai pas le seul euh, qui a appris beaucoup de, de nouveaux vocabulaires, Bouka, euh, la résilience organisationnelle, et je pense que c'est rien que euh, des concepts à approfondir. Je pense qu'on a, on a beaucoup condensé, en tout cas, le, la vision et la direction vers laquelle je pense que nous, nous souhaitons de, de nous diriger. Euh, et que mener une nouvelle transformation de notre société et, et notre euh, économie. Un très grand merci. Euh, alors, je, je vous rappelle donc aux, aux participants, si vous avez des questions à poser aux intervenants, euh, utilisez donc l'icône chat euh, pour poser votre question et partager aussi vos commentaires et vos impressions. Merci. Donc, alors, comme... Euh, nous avons euh, le dernier intervenant, euh, M. Mathieu Jacob, qui est cofondateur Kiva Day. Euh, C'est une autre plateforme tout à fait intéressante euh, en Belgique. Euh, on va découvrir. Donc, M. Jacob, vous avez la parole. Bonjour, merci pour votre accueil. Je, je suis euh, dans ma voiture. Euh, on, on, on a... On a vraiment toutes les possibilités qu'on veut au XXIe siècle de communiquer. J'étais en train de présenter Guy Vedé pour une commune et donc je me permets de, de le faire depuis ma voiture. Donc effectivement, on a, on a créé Guy Vedé qui est une plateforme en fait qui vise à créer un écosystème entre des associations qui ont des besoins, des volontaires qui ont envie de donner de leur temps c'était le, le, le départ en fait de, de, de Guy Vedé, c'était de constater qu'il y avait beaucoup d'associations qui avaient euh, des, des, des besoins, beaucoup de volontaires qui avaient envie de s'engager, mais qui n'avaient pas nécessairement entre les deux euh, un matching fluide, facilité par, par des outils qui pouvaient euh, moderniser le volontariat en, en, avec une idée de volontariat moderne, c'est-à-dire pas réservé aux plus de 65 ans, mais, euh, mais à toutes catégorie de, de la population. On pense effectivement, comme euh, le précédent intervenant Jean-François, dont j'oublie le, le nom de famille, disait, euh, expliquait que c'est. On pense aussi que c'est par l'action que l'impact le, le, tant sur la société que sur les personnes va pouvoir euh, être concrètement euh, réalisé, que la, la société va pouvoir réellement concrètement être modifiée. Alors, l'idée de départ qui était de faire une plateforme entre les, associa les associations et les volontaires n'était pas suffisante, en ce sens qu'on pense que simplement mettre un outil à disposition de cela, euh, c'est très chouette, mais ça ne crée pas de dynamique. Donc, l'idée, c'est de créer un écosystème, comme je le disais, qui rassemble d'une part euh, les volontaires et les associations, mais également euh, voilà, les, les, les communes, euh, les entreprises et les écoles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une plateforme générale et puis que sous cette plateforme, on crée des plateformes dédiées par commune. Pourquoi par commune Parce que les engagements sur 85% en tout cas du sondage qu'on a fait, 85% des volontaires euh, disaient vouloir s'engager localement. D'où l'idée de travailler avec des communes, de développer des plateformes communales, par exemple au niveau mondial. Je pense que Bruxelles, c'est assez connu. Hein. Ici, j'étais à Esneux, qui est un petit village, mais on a créé une plateforme pour la ville de Bruxelles. Et donc, c'est givedé.be slash Bruxelles, où les volontaires et les associations peuvent s'inscrire. Et avec la commune, on a tout un, un service de support qui permet de, ouais, de, de, de donner euh, une, une visibilité, de la communication, des outils aux communes, pour, euh, aux associations plutôt, pour développer leur volontariat. On fait la même chose avec les entreprises et avec les écoles. On a, on a euh, on a un réseau maintenant d'écoles catholiques hein, en Belgique qui va 
euh, se greffer sur IVD. Donc, les volontaires qui vont vouloir aller raconter des histoires, être membres de pouvoir organisateur, vont pouvoir s'inscrire. Et d'un autre côté, on est en train de développer un système d'éducation pour les élèves ou les étudiants, pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre comment on fait du, du, de l'entrepreneuriat social, délivrer un, un projet pour des associations. Euh, je vous propose de, de, de passer euh, à l'étape suivante. Donc voilà, on a, on, a peu, on a plus de 15 000 euh, annonces, qui ont, qui ont donc 15 000 matching, plus de 50 000 volontaires en Belgique, plus de 3 000 associations et plus de 300 plateformes qui ont été, qui ont été construites. Euh, donc je vous propose, voilà, donc comment ça se passe, c'est assez simple. Euh, on, pour les, les plateformes locales, hein, où la, on a une plateforme euh, par pour, par communauté, par exemple une plateforme pour euh, l'Université le, le, euh, libre de Bruxelles, donc l'Université à Bruxelles, on, on peut créer des plateformes dédiées sur lesquelles les gens viennent s'inscrire. Donc on a un support, un feedback euh, technique, tout, tout, tout des, euh, les statistiques de ce qui se passe sur la plateforme, sans métriques, une plateforme malheureusement euh, euh, ben, ne, 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 ne sert pas à grand chose parce qu'on ne sait pas ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment y remédier. Donc l'idée, c'est d'avoir un environnement dynamique euh, pour les admins de la plateforme qui puissent l'améliorer sans cesse et avoir des, des connexions, des matchings et des actions qui soient le plus, le plus, euh, voilà, le, le plus varié et le plus actif possible. On peut passer à la, au slide suivant. Donc, il y a d'autres acteurs qui, qui, qui sont actifs euh, sur le marché mais, qui, marché, mais qui font du matching plutôt actif, c'est-à-dire que vous devez vous-même aller chercher les annonces qui correspondent à votre profil ou les associations, aller chercher les volontaires qui correspondent à vos annonces. Ici, ce qu'on fait, c'est du matching passif. En Belgique, on nous appelle le, le Tinder du volontariat. Euh, et donc, on fait euh, le lien direct entre les, les besoins des associations et les volontaires par des notifications propose de passer au, au slide suivant parce que 10 minutes c'est court donc, on va, et, euh, donc vous voyez tout, toutes les toutes les possibilités pour les associations d'avoir euh, des, des voilà qui, qui sont offertes par la par la plateforme euh, et qui leur permettent d'avoir un maximum d'annonces qui correspondent à un maximum de volontaires l'idée étant d'être le plus large possible et d'avoir un maximum d'annonces les annonces sont gratuites donc on, on peut en publier autant et l'association peut également suivre la, la, les annonces qui sont, qui sont publiées et la popularité, si vous me permettez, des annonces qui sont, qui sont publiées. Le slide suivant, c'est euh, un développement qu'on vient de lancer, c'est le, le VRM, vous connaissez peut-être pour les entreprises le CRM, il existe un VRM, donc c'est un Volunteer Relationship Manager, donc ça permet aux, aux associations de gérer euh, à 360 degrés leur volontaire, leur volontariat. Donc, ils publient des annonces, il y a des, an des volontaires qui s'inscrivent, ils, euh, ils ont accès aux volontaires, aux, aux, aux profils des volontaires, qui peuvent euh, euh, recevoir alors automatiquement les contrats euh, de volontariat pour euh, que l'association soit en ordre. Euh, il y a la possibilité aussi de gérer toutes les notes de frais, etc. Donc, c'est un outil, un outil de gestion du volontariat qui est assez bien apprécié par les associations qui ont généralement des, des outils de gestion assez archaïques. Et ici, on rentre voilà, dans, dans, dans un, une, une manière de gérer le volontariat qui est, qui est moderne et qui est actuelle. Euh, point suivant, euh, voilà, on, on donne aussi des ateliers aux, aux associations, on leur apprendre comment on recrute des volontaires, comment on travaille avec des volontaires, comment on intègre les volontaires, comment, etc. Donc, il y a tous tout des workshops qui sont, qui sont proposés euh, aux associations. Slide suivant. Alors, ce pourquoi on a été euh, connu euh, au niveau euh, peut-être international, c'est grâce à une plateforme Impact Days. Ici, vous voyez, c'est pour la, la, la région de Bruxelles. Euh, c'est une plateforme qui a été adaptée pendant la crise du coronavirus, qui était destinée au départ aux entreprises. C'est un outil de gestion qui nous appartenait et qu'on utilisait pour des gros événements. Et puis, dans le cadre de la de la crise ici du coronavirus, on a adapté ces plateformes pour euh, l'aide de proximité pendant la crise du coronavirus. Donc, comment ça se passait C'est assez simple. Les communes 
on, on crée une plateforme par commune. Il y a eu plus de 300 communes en Belgique qui ont adapté la, la plateforme. Euh, la, 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 la commune crée une annonce. Alors, voilà, on a besoin de personnes pour faire des courses, on a besoin de personnes pour aller conduire des gens chez le docteur, voilà, pour, pour écrire des lettres, pour aller à la pharmacie. Euh, les gens s'inscrivaient soit comme demandeurs, soit comme volontaire et la commune faisait le matching. Alors ici, on va là, par exemple, faire des courses. Là, on on s'inscrivait, c'est assez simple. Et ça, con, ça continue à fonctionner encore aujourd'hui. Euh, et ça permet ben, d'apporter de, de, de l'aide de proximité de manière très précise euh, et localement. Parce on, la, la, on peut passer au slide suivant. La commune a euh, un tableau de bord, si vous voulez, qui lui permet de gérer l'inscription des bénévoles. Vous voyez les demandes d'aide, les annonces, les paramètres de plateforme, etc. Euh, et au fur et à mesure, cette plateforme a, 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 a évolué avec la possibilité d'envoyer des mails euh, à certains groupes euh, ou à l'ensemble des volontaires ou à l'ensemble des, des, des bénéficiaires. Enfin, pas des bénéficiaires, parce que généralement, les bénéficiaires sont moins euh, digitalisés que, que les volontaires. Euh, en permettant aussi d'avoir des inscriptions par la, par la commune euh, de volontaires ou de demandés. Et donc, ça a permis, pendant toute cette crise, bah, de générer plus de 50 000 inscriptions de bénévoles. Donc, en Belgique, c'est quand même pas mal. Quoi. Euh, euh, ce qui a aussi donné une visibilité euh, à l'international puisqu'il y a des communes françaises qui sont inscrites on a eu des contacts avec euh, la Hongrie, euh, voilà, le, le Brésil l'Argentine, l'Espagne et on a traduit la, la plateforme dans plus de euh, dans plus de 27 langues donc elle est maintenant disponible euh, dans le monde entier pour euh, voilà, 27 langues donc toutes les langues de l'européenne plus le chinois euh, euh, des langues euh, hindouistes, vous me permettez moi de me tromper. Euh, bon bref, il euh, y, y a eu pas mal de pas mal de d'espoir de, de, euh, et concret concrétisé dans, pour, pour la plateforme et qui a permis d'apporter pas mal d'aide. Euh, oui, en arabe aussi, euh, pas mal d'aide un peu partout où, où on en avait besoin. Et je pense que c'est via cette plateforme là que j'arrive ici euh, au GSF euh, pour vous présenter l'outil GiveD qui aujourd'hui est belge. Vous connaissez peut-être la Belgique, c'est un, un pays assez compliqué politiquement, communautairement aussi. Et donc, on mature le, le projet maintenant pour euh, l'année prochaine mais, euh, se diriger vers d'autres pays et, et, et faire bénéficier d'autres communes, d'autres entreprises de, de, de l'outil et d'aller vers l'international. Voilà, en quelques mots, je pense que c'était… Ben voilà, si vous voulez plus d'infos, mais cours de route. Merci, M. Mathieu Jagop. Euh, Avec plaisir. C'est une expérience tout à fait euh, innovante et intéressante. Alors, euh, je pense que oui, sans doute 10 minutes, c'était un peu trop court pour, euh, pour exposer euh, toutes les, les bonnes pratiques et bonnes expériences que vous avez développées à travers de, de ce plafond qui vaudait. Alors, je pense que euh, comme vous êtes en, en train de se déplacer, je voudrais d'abord poser une question à vous. Alors, euh, au cours des derniers mois, avez-vous reçu des demandes spécifiques de la part des collectivités pour la provision des services répondant à des nouveaux besoins, surtout dans ce contexte de la crise COVID-19? Et si oui, alors, quelles sont ces, ces demandes? et comment ça fonctionne. Et puis, avez-vous identifié des axes de progrès pour un partenariat renforcé avec les collectivités ou nouveaux services ou, ou, ou nouveaux outils, etc. Euh, mais évidemment, vous pouvez deviner comme le GICEF, c'est un réseau entre les collectivités territoriales et les acteurs de l'économie sociale solidaire, évidemment. Donc, ces questions ont un intérêt particulier en fait, de la part de notre, notre région. Oui, alors pour... je vous remercie, je vous remercie pour les questions. Si, si j'en oublie une, n'hésitez pas à me faire un petit, un petit rappel. Alors pour la première question, il y a différentes… Vous avez une réponse lasagne. La, la, la première, c'est que ce sont les, les, communes, les communes, les municipalités qui, dans un premier temps, nous ont contactés. On travaille déjà avec des communes pour Guy Vedé, et puis ils nous ont dit on est dans une situation critique. On a beaucoup d'acteurs, euh, que ce soit économiques ou euh, sociaux, qui ont des besoins et on n'arrive pas à les rencontrer. Donc, c'est 
eux qui nous ont demandé si on n'avait pas une solution. Et c'est comme ça qu'on a adapté et géré la plateforme. Euh, donc, c est, c est la crise du, du, du Covid a engendré des besoins pour les collectivités qui ont, euh, quand je parle de, de collectivités et de municipalités, c'est aussi, on a une plateforme pour l'ULB, justement pour l'université, qui a très, très bien fonctionné. Alors, bien fonctionné, c'est toujours délicat à dire, hein, parce qu'on on connaît le contexte, mais où il y a eu pas mal d'activités. Euh, la deuxième tranche de la lasagne, c'est que euh, les communes se sont adaptées à la crise pour répondre à un certain nombre de besoins qu'elles avaient, euh, que ce soit la distribution de repas qu'elles font dans un certain cadre institutionnalisé, mais là qui sortait complètement des, 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 des normes euh, et qui euh, euh, écrire des lettres ou donner des coups de téléphone, c'était euh, c'était revenir, je à des besoins basiques, hein, si vous me permettez l'expression de dire de, de base, euh, sociaux, euh, donc d'avoir des, 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 des contacts sociaux. Il y a des personnes qui se retrouvaient seules et donc il fallait les, leur donner euh, euh, voilà, un petit peu de vie au, au, autour d'eux. Euh, et puis après, des, des actions beaucoup plus euh, terre à terre, de faire des courses à la pharmacie et chez le docteur. Et donc, on, on s'est rendu compte que les collectivités avaient un rôle à jouer qui était hyper intéressant et hyper important. Par contre, c'est un petit bémol, euh, et c'est sur quoi j'aimerais qu'on, ben, je dis moi, euh, travailler en tout cas avec les communes, c'est euh, la difficulté pour les gens de se porter demandeur d'aide. C'est-à-dire que c'est compliqué de demander à autrui de l'aide, ça ne se fait pas naturellement, et donc il faut un accompagnement. Pour moi, c'était vraiment une leçon euh, de, de, de se rendre compte qu'on a eu dans une période de crise comme celle-là, beaucoup de, de demandes, euh, enfin d'offres de volontaires, hein, d'offres de, 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 volont... de, de volontaires, mais que pour les personnes, il fallait vraiment aller les chercher et euh, sensibiliser euh, les, les gens euh, à, à aller demander de l'aide. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler, c'est cette collaboration, cette coopération entre des personnes qui ont des besoins, d'autres qui ont, qui ont des ressources, euh, et ce n'est pas parce qu'on a des ressources qu'on n'a pas de besoin. Et donc, chacun peut être demandeur de l'aide également de l'autre. Et c'est vrai que c'est cette, euh, cette multilatéralité euh, euh, n'est pas encore euh, comprise, n'est pas encore rentrée dans les mains. Euh, et donc, ouais, je, je pense qu'en termes technologiques, euh, développer des plateformes comme celle de GiveD ou, ou d'autres, euh, pour des collectivités, c'est assez riche parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire toutes seules et donc de créer des réseaux aussi. Ça permet d'améliorer ce qu'on fait. C'est entre les collectivités, des réunions, de trucs et astuces hein, ou de bonnes pratiques pour améliorer les outils et toujours mais, euh, développer les, les, les connexions sur le terrain. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Merci beaucoup, M. Jagoff. De euh, toute façon, il y a d'autres questions, donc, euh, mais pas particulièrement adressées à vous, mais vous pouvez aussi répondre euh, plus tard. Oui. Alors, je pense que euh, j'en ai des questions euh, de Amadi Diallo, commune de Saint-Louis, Sénégal, qui pose quels sont les impacts de COVID-19 sur les ODD, Objectifs de développement durable à travers le monde. Et puis, j'ai une question de M. Fabrice Adelif. Euh, Balu de Côte d'Ivoire qui disent quelle stratégie à adapter pour une meilleure résilience et puis euh, une question provenant aussi du Brésil de la part de Mme Rosemary Gomez de Forum Brésilien de Économie Solidaire Économie Solidaire comme alternative aux pandémies ne devrait-elle pas, devrait pas avoir une échelle de production alimentaire et une logistique de distribution équitable. Voilà, donc ce sont des questions adressées à tous les intervenants. Et en même temps, j'ai une question particulièrement adressée à M. Jean-François Busson. Dans le cadre des activités menées par euh, votre SIC euh, Résilience, pouvez-vous nous en dire plus les partenariats éventuels avec les organismes publics ou les collectivités locales notamment autour de la structuration ou de renforcement des écosystèmes. Je crois savoir que euh, le CRES Île-de-France fait partie de vos partenaires. 
quel rôle est-il amené à jouer et comment vous, euh, justement, vous travaillez et cette, euh, ce nouveau écosystème que vous avez partagé tout à l'heure Alors, merci. Les, la... C'est vraiment un, un, une terre de contraste, le monde de l'ESS, parce que euh, c'est effectivement euh, des gens qui ont beaucoup de besoins, précisément parce qu'ils ne sont pas euh, mainstream, euh, au sens où ils ne sont pas dans le modèle euh, dominant euh, orienté finance. Euh, et donc, c'est des gens qui ont des forts besoins et en même temps, ils sont euh, souvent démunis euh, parce qu'ils n'ont pas accès euh, ni au financement, euh, ni euh, euh, au, euh, à l'accompagnement d'une manière générale. Et donc, euh, la CRES Île-de-France, euh, qui est un organisme public euh, qui euh, coordonne des, parmi d'autres, évidemment, les activités dans le monde de l'ESS, a organisé une, une de ces commissions, et une de ces commissions, dont je suis un des coprésidents, euh, justement, a pour objectif de mettre en relation les gens qui font de l'accompagnement, donc c'est des consultants, mais c'est aussi des financeurs, avec les sociétés de l'ESS. Hein, donc c'est comme créer une plateforme, euh, alors, euh, elle peut être numérique, mais c'est aussi très bien quand on se rencontre. Hein, comme disait euh, je ne sais plus qui, il euh, y a l'app, au sens il y a l'application, mais il y a aussi l'apéro. Et euh, dans l'apéro, on fait des choses qu'on ne fait pas à distance avec euh, du numérique. Hein, et le numérique n'est là que pour prolonger des interactions et des, et des, et des, et des rencontres individuelles. On, peut pas, on voit bien comment on souffre tous les uns les autres de faire des zooms. Alors là, c'est bien particulier parce qu'on est au niveau international, mais euh, des gens qu'on voyait physiquement avant, qu'on ne voit plus maintenant qu'à travers des écrans, c'est quand même douloureux. Et donc, euh, cette plateforme euh, a pour objectif de fluidifier en fait, les relations, les mises en contact entre ces sociétés de l'ESS et des accompagnateurs, aussi bien en termes de conseils qu'en termes de financement. Voilà, donc euh, il y a évidemment d'autres initiatives en France, hein, le, le, que ce soit des, des initiatives locales ou des initiatives nationales qui sont coordonnées. Je trouve que tout ça avance parfois lentement parce qu'il ben voilà, y a des habitudes, des lourdeurs, un peu de politique dans tout ça. Mais globalement, c'est vraiment, je trouve qu'on a beaucoup de chance, en tout cas en France, d'avoir autant d'énergie et autant d'argent qui est mis en jeu pour justement aider les acteurs de l'ESS. Et précisément, ce qui manque, à mon avis, c'est cette capacité à vraiment faire écosystème, c'est-à-dire comment les gens sont capables aussi de se rendre service les uns les autres, de s'aider, de se faire la courte échelle, et pas être seulement consommateur, et pas seulement venir prendre, mais aussi contribuer. Parce que si on, si on, on, on assèche la matrice, entre guillemets, si on ne fait que prendre, à un moment donné, ça ne va, ça va pas fonctionner. Euh, la matrice, elle va s'assécher. Et donc, euh, c'est un peu ce qu'on est en train de faire sur la planète Terre. Ça ne vous aura pas échappé. À force de ne faire que prendre, euh, on finit par, par euh, épuiser le système. Et donc, euh, ça fait partie des choses aussi. De, de, en fait, c'est une prise de conscience, euh, la transmission de, de, justement de ces nouvelles manières de, de fonctionner, de collaborer. Comment est-ce qu'on peut être en confiance hein, Et la confiance, ça, se décrète, ça ne se décrète pas, ça s'expérimente. Et ça s'expérimente à partir euh, du moment où les gens sont… On a, une, on a une bonne information sur la réputation. Des autres, hein. Vous n'allez pas faire des affaires, vous n'allez pas vous mettre à travailler avec des gens qui ont mauvaise réputation. Donc, la réputation, il y a plein d'éléments que le digital permet aujourd'hui de, de, de favoriser, mais ça ne remplace pas les interactions. Et donc, parmi les choses que la CRES doit favoriser, c'est justement ces rencontres, ces échanges à des petits niveaux et qu'on crée des liens. Et parce qu'on a confiance, on peut faire des choses. Voilà, il y a toute cette démarche et cette dynamique pour faire écosystème. Et ça prend du temps euh, parce que évidemment on est tous... Euh, on est tous formatés pour fonctionner dans un monde plutôt de compétition. Et on oublie que si on acceptait de lâcher prise, de faire écosystème et de rentrer dans une perspective de, de coopération, eh bien, probablement que ça ferait des merveilles. Mais ça, il faut l'avoir expérimenté pour ne plus avoir peur. Merci beaucoup, M. Boisson. Euh... Je pense que nous avons d'autres questions aussi, mais en tout cas, vous pouvez réfléchir en même temps. Alors, euh, il y a une toute fraîche question qui vient de Mme Sam euh, de la ville de Dakar au Sénégal. Par rapport à la commande publique, est-ce que des facilités pourront être proposées aux entreprises de l'économie sociale solidaire 
pour la période post-COVID-19. Voilà, c'est une question ouverte. Alors, peut-être, euh, j'inviterai Madame Bonino, peut-être que vous avez euh, pas mal d'expérience sur cette question, mais évidemment, des autres intervenants, vous avez aussi la possibilité de répondre. Madame Bonino euh, Alors, en, en Europe, il y a oui. de plus en plus d'expériences, de, de projets qui sont menés de, part, de marchés réservés euh, pour les entreprises de l'ESS. Qui, sont, euh, qui se développent de plus en plus. Euh, il y a eu un gros projet euh, européen l'année dernière qui a publié ses résultats avec des bonnes pratiques pour inclure des, comment dire, des critères sociaux dans les commandes publiques. Donc, je peux vous mettre le lien dans, le, dans la boîte de dialogue si ça vous intéresse. Voilà ce que je peux en dire. Très bien, Madame Bonino. Euh, Est-ce que M. Boisson ou M. Jacob, vous voulez dire quelque chose sur cette question de commande publique pour, euh, pour utiliser comme facilité et proposer aux entreprises de l'économie sociale solidaire ouais. en, en France, il y a, enfin, en tout cas en région parisienne, il y a un, dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, euh, il, la, le gouvernement a, a, a organisé justement qu'une partie du, de l'énorme gâteau de plusieurs milliards d'euros euh, qui, vont être considérés, qui vont être consacrés à justement la mise en place de, de, de cette belle fête sportive euh, qu'il y en ait une partie qui soit réservée pour les structures de l'ESS euh, donc ça, ça va clairement dans le bon sens euh, et, euh, mais voilà, après, évidemment, l'application au quotidien, elle n'est jamais très simple. Et rien n'empêche des grandes entreprises du CAC 40 de créer des structures de l'ESS au sens juridique du terme. C'est ni des associations, bien sûr, ni des coopératives, mais des, des sociétés dites de l'ESS avec des structures bien particulières pour bénéficier de cette manne-là. Cette manne Vous voyez, donc, euh, c'est toujours, évidemment... Euh, euh, il y a le, évidemment, l'intention est excellente. Après, l'application, elle demande à être justement encadrée et vérifiée. Mais ça, c'est un exemple typique où le législateur ouvre la porte et donne des opportunités aux sociétés de l'ESS pour pouvoir bénéficier d'une opportunité de développement, notamment à travers les Jeux olympiques. Merci beaucoup, Merci beaucoup M. Boisson. Je pense qu'aussi, il y a des autres commentaires et des contributions des participants qui disent voilà, qu'il faut fixer des quotas des parts de marché pour permettre l'accès à la commande publique pour les entreprises de l'économie sociale solidaire. C'est un commentaire de M. Jean-Paul Vestchen. Et aussi, il y a uh, Amalia Sabib uh, de Cres uh, de Mayotte qui propose. Nous avons un projet similaire à la Cres de Mayotte. Uh, non, alors, elle ne vient pas de Cres, Cres de Mayotte, elle vient de, de Cres ailleurs qui travaille donc sur l'inclusion des clauses sociales dans la commande publique euh, depuis bientôt quatre ans. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter. Oui, effectivement, donc, Madame Sam, vous pouvez euh, contacter et Madame euh, Sabit euh, pour avoir plus de, des exemples concrets. Alors, je pense que... Euh, J'inviterai aussi euh, Baudouin Cola si vous, vous voulez euh, répondre à quelques questions de nos amis africains. Par exemple, si euh, la question de Fabrice euh, qui dit « Quelle stratégie à adapter pour une meilleure résilience ?» Je pense que non seulement M. Cola, mais je pense que tous les autres intervenants peuvent répondre aussi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Euh, Lorenz, euh, merci également Fabrice. Bon. Quelle résilience, quelle stratégie pour mes résilience Bon, moi je pense que euh, c'est déjà ce que nous faisons, c'est qu'il faudrait qu'on soit euh, organisé euh, sur le terrain, parce que moi j'ai eu la chance quand même de faire, euh, de faire le terrain, c'est-à-dire j'étais un acteur de la société civile. <coughs> Pendant des années, euh, avant de venir diriger ce centre de ressources, le CRS, qui est une création du gouvernement et un partenaire, l'ambassade des ESA. Donc, ça veut dire que j'ai euh, 
pu cerner les difficultés des deux côtés ou les défis qu'il faut relever euh, à ces deux côtés si nous voulons que la thématique ait pu se décoller effectivement. D'abord, au niveau de, de, euh, de la société civile, des acteurs eux-mêmes de l'ES, il faudrait s'organiser autour d'un plan très précis. C'est très important, autour d'un plan très précis. Euh, parce que si je prends le cas de l'Afrique, parce que j'ai aussi une petite expérience, et particulièrement le cas du Togo, les politiques qui doivent soutenir euh, les acteurs de l'OS euh, en le réservant, on vient de parler de l'accès au marché public, euh, en les favorisant l'accès au financement, en créant les conditions favorables pour leur émergence, et je pense qu'il faut d'abord avoir des acteurs organisés qui savent ce qu'ils cherchent et qui font des propositions concrètes à la partie qui est en face le gouvernement. Et si au Togo, moi je pense que j'ai été quand même euh, d'un apport assez crucial pour d'abord faire comprendre aux politiques pourquoi est-ce que nous devons aller dans le sens de l'ES. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça, c est, c est... On pense qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Moi, je m'étais retrouvé dans des réunions euh, avec des, des décideurs en train de, de, de poser des questions sur l'ES. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça va apporter au pays si on s'y engage fortement euh, Il y a un travail, c'est un travail souterrain qui est fait, qui n'est pas, c'est pas beaucoup de bruit, mais c'est un travail qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut que d'autres pays essaient de faire. Et vient le, vient, vient le moment d'avoir un cadre juridique adapté. On ne peut pas avoir une bonne résidence si on n'a pas de cadre juridique. Euh, ça, c'est un facteur qui fragilise beaucoup de pays africains parce qu'on n'a pas de cadre, cadre juridique adapté. Euh, au Togo, actuellement, nous, sommes, on, nous avons démarré les travaux euh, d'élaboration de la loi cadre. Et dans, dans la loi cadre euh, que nous allons soumettre euh, aux, aux législateurs euh, l'année prochaine, si tout va bien, nous prenons compte de l'aspect de l'accès des, des, des entreprises sociales et inclusives au marché public. Euh, au marché public. Bon, ça, c'est trop tôt pour vous reverser déjà les, 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 comment si nous voulons aborder cela avec eux. Mais il faut savoir que déjà au Togo, 25% des marchés publics sont accordés aux jeunes ou aux femmes. Bon, on tire réellement accès à ces 25% du marché. Ça, c'est la question à laquelle je ne voulais pas donner une réponse assez, con, assez, 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 assez conséquente. Maintenant, si nous voulons proposer à ce que les entreprises sociales et inclusives aient accès privilégié à, à un part de ce à des parties de ce marché, mais il faudrait proposer au gouvernement, au gouvernement ou bien à la partie publique euh, l'apport de ces entreprises sociales et inclusives dans le développement local. Sans cela, sans, le, sans cela je pense qu'il serait vraiment très difficile pour les acteurs de l'OS de décoller, de décoller de façon plus efficace. Et je vais finir en disant qu'au Togo, nous avons actuellement en train de développer une stratégie, c'est laquelle nous sommes rentrés en relation avec, avec l'Union des communes du Togo. Je pense que le, le GCF a servi de, 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 de facilitateur. Euh, avec l'un des communes Togo pour pouvoir proposer à la partie publique un programme, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut élaborer ça, mais un mécanisme, un, place, un mécanisme pour favoriser d'abord l'émergence des entreprises sociales et coopératives dans les collectivités locales au niveau du Togo mesurer leur contribution dans le développement local et ceci nous permettra de mieux formuler nos plaidoyers et, et, pour, et demander ça, si, si, si on ne sait pas ce que vous faites pour le développement, je pense qu'il serait très difficile de demander. On vous dira que c'est des demandes démagogiques parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que vous apportez. Même si on apporte beaucoup sur le terrain, cela n'est pas mesuré. Il n'y a pas les chiffres 
parce qu'il n'y a pas un cadre assaini. Les acteurs sont dispersés. Il n'y a pas un cadre qui recueille les chiffres, qui fait des études d'impact et qui, le, qui communique régulièrement avec la partie publique. Mais voilà un peu ce que moi je peux, euh, je peux euh, dire en disant aussi, pour finir, que nous avons eu un, un financement du gouvernement togolais pour la mise en place d'un réseau ouest africain, des acteurs qui, 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 qui veulent faire la promotion de, de, de l'entrepreneur social inclusif. C'est de façon globale, les acteurs de l'Ouest, pour qu'on puisse créer ce, ce cadre d'échange, ce cadre d'échange permanent, apprendre des uns et des autres. Comment est-ce que nous avons fait ici Comment sommes-nous arrivés à, à déclencher la, les, les travaux de la loi euh, Comment on s'y prend euh, pour pouvoir avoir un engagement politique fort Ça, c'est des astuces qu'on peut partager avec les acteurs de ce pays. Et pour cela, nous serons ouverts permanemment. Le GCF peut continuer pas juste son nom de facilitateur pour qu'on puisse avancer ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kola. Euh, euh, on, a, on a vraiment pris euh, note de vos suggestions et je pense sans doute qu'on va, on va travailler ensemble. Alors, je pense qu'il y a deux questions qui n'ont pas été encore répondues. Donc, euh, celle de, de Mme Amadi Diallo, commune de Saint-Louis-Sénégal. Quels sont les impacts de COVID-19 sur les ODD à travers le monde? Alors, je ne sais pas si... Et, Pauline, euh, Madame Bonino, est-ce que, je ne sais pas si euh, ainsi euh, vous avez fait une étude ou une évaluation euh, sur cette question, quels sont les non, impacts? Je suis désolée. Oui? Non, non, on n'a pas fait d'études sur cette question, sur la base des ODD sur, euh, sur l'économie sociale. Non, vous n'avez pas de pas, 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 rien à vous dire à ce sujet-là. D'accord. Alors, si M. Boisson ou, ou M. Jarob, si vous, avez, vous voulez répondre à cette question bah, moi, Je n'ai pas d'infos euh, ni statistiques ni euh, scientifiques sur le sujet. Je me dis juste que les sociétés de l'ESS, c'est des sociétés comme les autres. Euh, donc, elles ont été confrontées euh, au confinement, euh, à la réfraction des financements, euh, aux crises existentielles, etc., comme tout le monde. Euh, certaines sont fragiles, donc vont disparaître. Euh, D'autres, euh, non. Mais j'allais dire qu'elles elles font. Voilà, elles ont probablement traité comme les autres. Il y a peut-être un avantage, j'allais dire, concurrentiel dans ce monde-là, c'est que c'est pour moi des entreprises qui sont déjà un petit peu en avance de phase, qui sont déjà en train de, de, de penser, de vivre le monde de demain. Et qu'il y a des formes de solidarité. Moi, je suis surpris, je travaille avec des associations. Euh, qui notamment sont, donc sont a priori manque de ressources, hein, mais je trouve qu'elles ne sont, elles sont pas du tout paniquées, ou en tout cas pas plus paniquées que des entreprises industrielles ou des entreprises de services. Elles ont une forme de résilience, justement, parce qu'elles sont connectées avec leur écosystème, parce qu'il euh, y a du sens, parce que dans la plupart des cas, ils ont réussi à organiser la, une capacité mieux de prendre soin des, des, soit des, des personnes concernées par le projet, soit des personnes en interne, qu'il n'y a pas de question d'argent, entre guillemets, ou en tout cas de partage de valeur. Il y a, je trouve qu'il y a un terrain plus sain euh, et qui peut, paradoxalement, dans un contexte euh, compliqué, euh, j'ai envie de dire, les, les, les plus faibles ont, ont peut-être plus de chance. Voilà. Merci beaucoup. Euh, alors, euh, peut-être euh, vous pouvez enchaîner, enchaîner aussi sur la question économie solidaire comme alternative aux pandémies. Ne devrait-elle pas avoir une échelle de production alimentaire et une logistique de distribution équitable? Quelque chose à, à, à dire sur cette question? Euh, je ne suis pas assez qualifié là-dessus. Je, je sais pas. <rire> C'est très compliqué. Le, je ne connais pas assez bien. Euh, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que euh, il faut évidemment organiser des choses, mais il ne faut pas trop organiser parce que ça ne se passe jamais comme, comme prévu. Hein, je prends toujours l'exemple de, de Fukushima. Euh, je ne sais pas s'il y a un endroit qui est plus contrôlé, millimétré, processé, organisé, planifié qu'une centrale nucléaire. Ben, voilà, ils avaient tout prévu, sauf le fait que la vague elle serait trop grosse. Donc, ça veut bien dire qu'évidemment, euh, il faut planifier à minimum parce que ça permet de se projeter. 
Mais euh, si on planifie trop, de toute façon, c'est sûr que ce qui va se passer, ce n'est pas ce qu'on a. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense que, euh, voilà, euh, je crois que le temps que nous sommes donné pour ce webinaire, euh, je crois qu'on on vient d'épuiser. Euh, comme je pense que vous avez tous euh, entendu, euh, ce thème écosystème en changement de l'économie sociale solidaire dans l'heure post-Covid est un chantier qui vient d'être ouvert, un énorme chantier dans lequel je pense que il faut encore beaucoup échanger, beaucoup partager de bonnes pratiques, de bonnes expériences, de, de nouvelles expérimentations qui sont en cours. Rien qu'à travers nos quatre intervenants aujourd'hui, nous avons appris beaucoup, beaucoup de nouvelles initiatives, mais beaucoup de nouvelles expérimentations, mais aussi de l'innovation sociale qui est en cours. Euh, J'espère donc que cet échange va continuer au-delà de, de ce webinaire et notamment aussi à travers notre forum euh, virtuel en octobre que le GICEF va organiser à partir du 19 au 23 octobre. Donc, euh, restez avec nous euh, et, et rejoignez-nous euh, non seulement au prochain webinaire en espagnol ou et en anglais sur le même thème, mais aussi nous vous attendons tous à revoir durant le forum virtuel d'octobre euh, du GICEF du 19 au 23 octobre. Un très grand merci à nos intervenants pour leur grande qualité de contribution, la clarité et aussi beaucoup de, et beaucoup, vraiment beaucoup d'informations nouvelles et intéressantes que nous avons apprises, mais aussi à tous nos participants qui n'étaient pas très, très actifs pour poser des questions, mais je pense que Peut-être beaucoup des expériences et des pratiques qui ont été présentées ce soir étaient un peu euh, nouveaux, nouvelles expériences qui n'ont pas été très bien connues. En tout cas, un très grand merci et, et à, à bientôt au, pour notre prochain webinaire GICEF en, en espagnol. Merci, 